，大家快给小五公主打扮。嗯，我们男生队打扮的公主一定比女生队漂亮。是啊，是啊。不过先打扮什么？啊啊啊！你们男生到底会不会打扮啊？当然是头发、头饰、衣服和鞋子。哦，小五，谢谢你当我们的模特，我们这就去找这些东西。我们回来了。我给小五找了一个黑色的长辫子。不要不要。还是我弄的金色长发好看。嗯，金色的确实更特别点。五六七，你们快把头发还给我。啊，冰公主，你跑到我们男生队干什么？哼，我给小雪买的假发，怎么在小五头上？快把头发还给我。啊，原来这是你的，对不起，我看见这个头发挂在外边很好看，就借来用用，这就还给你。哼，你们男生队根本就不会打扮，就等着认输吧。神气什么？我觉得刚才的黑色头发更好。好吧，那就给小五戴黑色的头发。小五的兔耳朵应该画上颜色，我觉得红色好看。停停停，红色太艳了，还是蓝色好看。不不不，蓝色不适合小五。我觉得粉色更好看。我觉得还是红色。好啦，你们别争了，我喜欢粉色，就用粉色吧。太好了，还是我眼光好。哼，那我挑的鞋一定是最好看的。五六七，你怎么给小五穿男生的鞋啊？快换上这双，这是我妈妈最喜欢的鞋。看着也太老气了，还是换我这双吧。还是这双好看。老师来了。咦，老师你怎么不穿鞋啊？还不是因为你们把我的鞋拿走给小五穿上了，我正找我的鞋呢。<笑>老师，原来这双最漂亮的鞋是你的。我们这就还给你，不用了。你们的眼光不错，知道老师的鞋最漂亮，这双鞋就先借给你们吧。等比赛完了再还给我就好了。太好了，谢谢老师。你们继续，老师去女生队那边看看。接下来是公主裙，公主裙一定是我选的好。我给小五找的公主裙可漂亮了，嗯，是很好看。太过分了，你们谁把我给小雪新买的公主裙拿走了？快还给我，嗯、小强。这不是你买的吗？不、哦，不是的，我不好意思去买女生衣服，正好阳台晾着一套公主裙，我就借回来用用。对不起，比比东，这就还给你。这次就算了，不过你们还是放弃吧，什么都没准备，这次比赛你们一定输了。谁说的？我让妈妈帮我买了好几套公主裙呢，我这就给小五换上。那你们慢慢换，我回去打扮小雪了。先穿这套看看。这套颜色太淡了，这套样式不好看，这套太夸张了。还有最后一套公主裙，如果还不行，我就没办法了。嗯，这套很好看，我也觉得这套好看。那就这么决定了。我还给小五准备了一些装饰，我给他都戴上。这个蝴蝶结不好看，还是戴我的吧。嗯，这下就好看了。对了，我还给小五戴了条尾巴。嗯。五六七，我才不要带尾巴！是啊，公主怎么能有尾巴？五六七，你就胡闹！我觉得还是带白色的翅膀好看。可是公主为什么要带翅膀啊？天使公主吗？这是我们公主的特色，一定比女生队的公主漂亮。也不知道女生队那边打扮的怎么样，我去偷偷看看。哇，比比东尼给小雪准备的公主裙真好看。那是，不过差点就被男生队给偷走了。我给小雪准备的头发也被他们拿走了，他们根本就不会化妆，也不知道小五怎么想的要帮他们。是啊，等他们输了就要打扫一个月的卫生了。别说他们了，快看看还要给小雪带些什么装饰。给小雪戴个皇冠吧，这样才是公主吗？这个皇冠太小气了，还是戴这个吧。这个皇冠可是我爸爸送给我的，我一直都没舍得戴。嗯，好漂亮的皇冠。冰公主，你爸爸的眼光真好。小雪公主好漂亮，我们赢定了。你们高兴太早了，我们的公主可是特别的公主，比你们的公主漂亮。吹牛。不过我刚看到唐三买了一个特别好看的翅膀，咱们是不是也给小雪戴上？不用不用，我早就给小雪准备了美人鱼鱼尾，美人鱼可是最美丽的海洋公主。哇，太好看了，我们快去找老师评选吧。老师，老师，你看我们谁的公主最漂亮？你们的公主都很漂亮
，老师，我们可是天使公主，我们的公主最特别了。我们的公主还是最美丽的美人鱼公主呢。老师，我们男生队的公主最好看了，快让女生队去打扫卫生吧。你胡说，你们的公主最难看，你们才要去打扫卫生呢。哎呀，好纠结呀，到底哪个队的公主好看，哪个队去打扫卫生呢？还是交给小伙伴们来做裁判吧。同学们，今天是守护者之夜，谁能照顾好自己的弟弟妹妹，谁就是最好的守护者。假期作业减半。哇，太好了！我一定是最好的守护者。我也是，我也要作业减半。小强，快睡觉吧，今天我陪你睡觉。好的，哥哥。咦，怎么这么臭啊？有吗？我怎么没闻到？哎呀，太臭了！小强，你不会是拉床上了吧？我看看。小强，你把这么多臭袜子放被子里干什么？五六七，哥哥，我不想洗袜子，就都放被子里了。快扔掉！这么臭，怎么睡觉？记得明天洗袜子。知道了，五六七哥哥。现在可以好好睡觉了。咦，怎么还是这么臭？没有东西啊，哪来的臭味？五六七哥哥，可能是我一个月没洗澡，所以有臭味吧？什么？居然一个月没洗澡？怪不得这么臭，快去洗澡。我不洗，洗澡会感冒的。你，你也太脏了。算了，我忍忍，过了今天再也不和你一起睡觉了。五加四等于几？等于九。答对了。十加七等于几？等于十七。恭喜你又答对了，请用不是，而是造句。这不是在考数学，而是，而是。啊、咦，我不是在睡觉吗？怎么考上试了？请说出困难的反义词。嗯。比比东姐姐考试不及格，我考试才不会不及格。小雪，你醒醒！比比东姐姐，你怎么不睡觉？小雪，你太过分了，睡觉时竟然一直在给我出题，这样我还怎么睡觉啊？比比东姐姐，对不起，可能是我期末考试太紧张了，再睡觉我会注意的。好吧，快睡觉吧。笼子里有兔子和鸡，八个头，二十八只脚，请问有几只兔子，几只鸡？好难啊，等等我算算。小五姐姐，我睡觉了。嗯，好好睡吧，晚安。好冷啊，小莫睡觉一点都不老实，还踢被子。我干，这下暖和了。咦，怎么又把被子抢走了？我干，这回我把被子压住，就拽不动了吧？怪兽，你别跑，我要消灭你。哎呀，小莫你怎么踢我？<笑>怪兽，怕了吧？我是最厉害的。小莫，小莫，你醒醒！怎么啦，小五姐姐？小莫，你睡觉能老实点吗？你总乱动，我没法睡觉啊。哦，对不起，小五姐姐，我会注意的。好吧，那就睡觉吧。咦，小莫，你要干什么？小莫，老师，对不起，我们不是好的守护者。怎么了？这才半夜，你们就放弃了？老师，小强一个月没洗澡，太臭了，我根本没法睡觉。你看我的黑眼圈。你还好，小雪一睡觉就给我出考试题，我做了半夜题，考完数学，考语文，太累了，再待下去我会累死的。小五，你的黑眼圈又是怎么回事？老师，小莫睡觉太可怕了，不但乱动踢被子，还梦游，我总怕他梦游踩着我，根本不敢睡觉。老师，我宁可做作业，也不想陪妹妹睡觉了。老师,老师，我也是。好吧，那你们就多做些假期作业吧。看来没有小朋友能成为守护者了。你们站住！有一个人类小孩混入咱们动物王国来偷学魔法。九尾狐老师，不是我。哼，都不承认，那我就一个一个检查了。九尾狐老师，我是小五啊，我有兔子耳朵，小伙伴们都知道我不是人类。嗯，没错，小五就不用检查了。九尾狐老师，你看我的狗尾巴和耳朵，人类是没有尾巴的。嗯，不错，看来五六七也不是人类。老师，我就更不用检查了，我是美人鱼啊。也对，冰公主长着鱼尾巴，也不是人类，那就肯定是比比东了。你什么动物特征都没有，来人，把他抓走。等等，九尾狐老师，你看我的老虎爪子，他们都叫我母老虎，我怎么能是人类呢？咦，那看来也不是你。这是怎么回事？<笑>九尾狐老师也太笨了，我就戴了一副手套就把他骗过去了。不对，警报响了，你们中肯定有人类。
，既然眼睛看不出来，那我就用魔镜检查吧。嗯，小五，原来你是人类假扮的。九尾狐老师，不是我。还狡辩，你看魔镜一直闪红光，这这是怎么回事啊？对了，会不会是因为这个？嗯，手机，小五还说不是你，我们动物王国都不用手机。九尾狐老师，这个手机不是我的，事情是这样的。咦，这是什么？这里怎么会有手机？我等等看，会不会有人来找？我等了很久也没人来找，就把它放到书包里，想交给老师。嗯，小五做的不错，那手机老师就保管了。糟了，我的手机怎么被小五捡到，还被九尾狐老师没收了？这可是我新买的手机呀、啊！这个臭小五，九尾狐老师，小五撒谎，我看到他昨天还玩手机了呢。他就是人类假扮的，我我没有。好啊，小五竟敢撒谎骗我！来人，把小五带走。<笑>好了，终于把人类小孩找出来了。咦，怎么警报还响？还有别的人类小孩在里面。五六七，原来你也是人类。老师，不是我。那为什么魔镜闪红光？我我也不知道，怎么回事？我看看你的书包。嗯，好啊。这么多人类零食，还说你不是人类？老师，我真的也不知道这些零食怎么会出现在我书包里的。哼，狡辩是没用的，你就是人类。来人，把五六七带走。老师，我是冤枉的。五六七永远也想不到，我把不喜欢吃的零食都放在他书包里了。好吃的零食我早就吃光了，我太聪明了。<笑>接下来检查冰公主。好啊。原来冰公主你也是人类假扮的，九尾狐老师，我是真美人鱼啊！<笑>哦，咦，冰公主哭出来的是珍珠，看来她真的是美人鱼。那魔镜是怎么回事？原来是没能量了，这可怎么检查？有了，动物王国的小伙伴都会变形魔法，不会魔法的就是人类。你们两个都变成一种动物。好的，九尾狐老师。冰公主，你变的是什么？原来还是你是人类？不是的，九尾狐老师，我只是魔法不熟练，我再变一次吧。九尾狐老师，你看我一次就成功了，他一定是人类。老师，我错了，我学习魔法时不认真，但我真的不是人类，就再给我一次机会吧。好吧，那就再给你一次机会。啊、你这又变的什么？看来你就是人类。来人。把冰公主带走！不要啊，老师，我以后一定好好学习魔法。<笑>看来只有比比东你一个才不是人类假扮的。<笑>九尾狐老师太笨了，我们人类可是学习能力最强的，这种魔法我早就学会了。我警告你们，谁都不许告诉他我才是假扮的，我还要继续学习更厉害的魔法呢。快放我们出去吧，我们真的不是人类，谁能帮我们？专用魔法的精灵姐姐关进手机里，把每天总喜欢照镜子臭美的美人鱼姐姐关进手机里，把总让我学习写作业的人类姐姐关进手机里。很好，你们的姐姐被关进手机里了，他们会被电脑 AI 修改记忆，让他们变成你们设定好的样子。太好了，这样就可以把姐姐们的坏毛病都改掉。电脑 AI 修改记忆时是无法中途停止的，否则他们会变成白痴。放心吧，我们是不会中途放他们出来的。自由了，快回家吧。精灵姐姐不在身边，我感觉空气都好自由。我的精灵姐姐总用各种魔法限制我，不洗手就把我的手变成黑色，靠近河边就会被弹飞，说谎话鼻子就会变长。我感觉我就是被精灵姐姐操纵的傀儡。是啊，我的人类姐姐也是总不让我出去玩，就让我学习学习。现在她不在家，我终于可以放开玩了。我的美人鱼姐姐更可恶，天天就照镜子臭美，从来不陪我玩。希望这次修改记忆，能让她成为听我话的美人鱼姐姐。救命啊！这里怎么会有这么多病毒？我们的能量罩坚持不了多久，这可怎么办啊？今天去游乐场玩的好开心啊！姐姐，饭做好了吗？我好饿，姐姐，姐姐怎么不说话啊？哎呀，我想起来了，姐姐被我关进手机了，我好饿啊，好想吃姐姐做的饭。
：“小雪，学习累了吧？你看姐姐给你做了什么？哇，好多好吃的，快吃吧！姐姐再去给你洗水果，吃完饭吃些水果对你身体好。”嗯，真好吃。哎，好想姐姐啊！虽然姐姐总让我学习，可是姐姐给我做饭、洗衣服，细心的照顾我，真的好想姐姐马上就回来。精灵姐姐，我们放假了，我想再飞到天空上去玩。唐三，你不是把精灵姐姐关进手机了吗？哎呀，这下没法飞到天上去玩了。嗯嗯嗯，唐三，你怎么在这哭啊？精灵姐姐，好不容易放假了，我想出来玩，可是我脚受伤了，哪都玩不了。姐姐帮你啊，精灵魔法。哇，我的脚好了，谢谢你，精灵姐姐。不用谢，唐三，想去天空上玩吗？姐姐可以用魔法帮你飞起来，真的吗？太好了，精灵姐姐，我好想飞上去看看。那我带你飞上去，精灵魔法。哇，我真的飞起来了！唐三，咱们去云朵上面看看吧。哎，好想再去云朵上面玩。虽然精灵姐姐总用魔法约束我，却也会用魔法帮我实现各种愿望。真想精灵姐姐能马上就回到我身边。美人鱼姐姐，我的玩具坏了，我们去逛街买玩具吧。美人鱼姐姐，五六七，不用喊了，你不是已经把美人鱼姐姐关进手机了吗？这下糟了，没人给我买玩具和新衣服了。美人鱼姐姐，你看我的裤子坏了。走，姐姐陪你去商场买新裤子去。五六七，这些裤子你觉得哪条好看？我觉得都挺好看的。老板，这些裤子我都要了。姐姐，你对我太好了，不但给我买这么多裤子，还送我玩具。五六七，你是我的弟弟，我当然要照顾好你啊。哎，美人鱼姐姐，虽然喜欢照镜子臭美，不陪我玩，但是对我真的很好，我好想美人鱼姐姐。冰精灵，你的能量还能坚持多久？我马上就没有能量了，这可怎么办？这个手机里怎么会有这么多病毒？手机，我想把我们的姐姐放出来。不可以，程序已启动，中途结束会有危险的。可是手机，刚才小伙伴们都告诉我了，你里面有病毒，他们在里面真的很危险，你就帮帮我们，把他们都放出来吧。是啊，手机，我们都觉得自己的姐姐现在就很好，不需要再修改记忆了。我也很想帮助你们，可是病毒就是修改记忆的程序，他们只有维持住能量罩，才能保证记忆不会被修改。只是没人帮助能量罩能不能坚持住，我就不清楚了。我要擦掉比比东妈妈的颜色。小五，我可是你妈妈，你为什么不给我画上颜色，反而要擦掉颜色呀？因为你不是好妈妈。哎呀，下雨了，我们怎么上学啊？没事的，小雪家里有一把雨伞，你快拿着上学去吧。好啊，小五妹妹，咱们走吧。不行，小雪，这把伞这么小。两个人用会淋湿你感冒的，你快自己去学校吧。小五今天就请假，别去了。为什么呀，妈妈？下雨就请假，老师会批评我的。没事的，你姐姐学习好，不能耽误功课。小雪，你快上学吧。那好吧。小五，快回家帮妈妈干活。妈妈，你偏心。<笑>小五妹妹，快过来看动画片啊。好啊，好啊。小五，快去厨房帮妈妈做饭，就知道看电视。对不起，妈妈。小五，咱们去帮妈妈干活吧。不用不用，有小五一个人就够了。小雪，你学习那么累，看电视好好休息一会儿。妈妈，我每天也要学习到很晚，为什么只有小雪姐姐可以休息，我却要帮着妈妈干家务？小五，干点活你怎么这么多废话？不干活晚上别吃饭。<笑>妈妈，你偏心姐姐，我才不给你颜色呢。就是比比东妈妈不是好妈妈，我妈妈才是好妈妈。我给妈妈涂颜色，擦掉比比东妈妈的颜色。小强，我又怎么惹到你了？妈妈，你做的鸡腿太好吃了，小五他们一定没吃过这么好吃的鸡腿。小强，妈妈做了很多，一会儿你给小雪、小五他们送过去吧，他们是你的好朋友，好东西要和好朋友分享。我知道了，妈妈你太好了。小雪、小五，你看我给你们带什么好东西了？哇，这么多鸡腿！这是我妈妈特意让我带给你们的。我们是好朋友，快尝尝吧。小强，你过来了。小五，快去把衣服洗了。
可是我还没吃鸡腿呢。鸡腿等干完活再吃，衣服都泡好久了。好吧，小雪，快尝尝鸡腿，这可是小强特意给你送过来的。嗯，真好吃。那你就都吃掉吧，喜欢以后妈妈也给你做。不用给小五妹妹留些吗？不用不用，一会儿就吃饭了，饿不着她，你快吃吧。比比多阿姨，你对小五不公平，你不是好妈妈。我怎么不公平了？小雪大，多吃点怎么了？你就是不公平，我也要擦掉你的颜色。小五，小雪，下午的舞蹈表演可好看了，咱们一起去看吧。好啊，好啊，我都期待好多天了。不行，小五，你作业家务都没做，哪都不许去。小雪，你和冰公主一起去看舞蹈表演吧。可是妈妈。姐姐和冰公主的作业也没写呢，为什么就我不能去？是啊，比比东阿姨，我们可以看完表演回来再写作业。你们是你们，小五是小五，他写作业慢，干活也慢，哪有那么多时间出去玩？你们快去吧。比比东阿姨，你这样不公平，是不会有小伙伴喜欢你的。哼，我家小雪一定会喜欢我，给我恢复颜色的。对不起，妈妈。我也觉得你做的不对，我希望你能对妹妹和我一样好，我也要擦掉你的颜色。啊、什么？为什么会这样？难道我真的做错了吗？比比东妈妈，好妈妈一定不会因为学习或年龄什么的区别对待自己的孩子的，好妈妈要公平的对待每一个孩子。真的是这样吗？你们的妈妈也是公平的对待你们的吗？警报响了，大家快背上书包起床吧。为什么要起床？我不起。咦，冰公主，你怎么不起床啊？今天是周日，又不上课，我要睡懒觉，我就是不起床。怎么就四个人起床？你们四个快去操场跑步。为什么啊？我们起床了还要受惩罚？是啊，咱们还背着书包跑步也太累了。都怪小五，非叫咱们起床。我还没吃饭，哪有力气跑步啊？咱们先等等看老师怎么说。小五他们真傻，周日还起那么早，被老师惩罚跑步了吧？还是我聪明，就是躺在床上装睡。啊，可他的床怎么不见了？从被传送到厕所打扫卫生去了。你们四个只有一个人可以通过考验免除体力劳动。现在快去操场跑步。我们要跑到什么时候啊？光头强老师来了，快戴上帽子。为什么戴帽子会弄乱我新做的发型的？我才不要戴帽子呢！哎呀，千仞雪，光头强老师没头发，完了，来不及解释了。小五、比比东、五六七，你们三个通过考核不用跑步去教室吧？数学老师等着你们呢。好的，老师。那我呢？你去食堂帮忙做饭。为什么就我一个人去食堂干活啊？因为我最讨厌头发多的人。快去！老师，我们来了。很好，现在从你们的书包里拿出一件你最喜欢的东西。我的是课外书，我的是游戏机，我的是文具盒。我才不会像五六七那么傻。我最喜欢书包里的手机，可是学校不让带手机和游戏机，五六七一定会被老师惩罚安排干活的。我太聪明了。很好，小五五六七通过考核，去大礼堂吧。音乐老师等着你们呢。凭什么老师？明明是五六七代游戏机了，为什么他通过考核了？我这关的名字是真实大冒险，考察的是你们有没有说谎。刚才测谎仪已经测出来你在说谎，所以你被淘汰了。这这不公平。好了，传送到收纳室打扫卫生吧。你们快去吧。好的，老师。老师，我们来了。是否喜欢的车叫做乌龙，衣服还穿中国梦。你们知道我唱的是什么歌吗？我知道是下山。很好，现在你们各自唱一遍，谁唱的好，谁就能通过考核。另一个就在这擦座椅吧。老师，这首歌我最拿手了，我先来。要想成为学士学霸，就要忍受让人忍受的痛。老师喜欢喝的茶叫做冰红，衣服爱穿中国红。嘿，老师，该我了，该我了。要想参加轻松活动，只要忍受默认寂寞高的痛。历史上刻骨人有没事不过，老师的脑子空空。
，你们唱的都很好，让我好纠结啊，到底该选谁通过考核呢？我我我，老师，五六七干活快，让他擦座椅吧。老师，小五擦的更干净，还是让他擦座椅吧。这个，谁能通关，谁擦座椅，还是让小伙伴们决定吧。选美比赛快开始了，快跑啊！停！快说，你们谁把冰公主参加选美比赛的照片画成这样了？老老师不是我，都不承认。五六七，是不是你画的？你平常最喜欢捣蛋恶作剧了。老师不是我，我是男孩子，选美是他们女孩子的事，我才不关心这个呢。也对。啊、停！五六七，你为什么藏画笔？肯定是你在我的照片上乱画心事才藏起来的。冰公主真的不是我，我的画笔是一会投票用的，是黑色的。你看你的照片上根本没有黑色画笔画的痕迹。是啊，对不起，五六七，我冤枉你了。没事，冰公主，我去看比赛了，一会我会给你投票的。谢谢你，五六七。选美比赛五六七不参与，小雪、小五，你们都是参加者，嫌疑最大。老师，我上午一直在多媒体教室看电视，肯定不是我干的。老师，千仞雪她撒谎，上午停电，多媒体教室根本看不了电视。对呀、啊，小雪你为什么撒谎？看来是你画花了冰公主的照片，你怎么能做这种事呢？老师，我没撒谎，我真的是看电视了，不过我是用手机看的。你看手机还在这呢，上面有记录。好啊，千仞雪，学校规定不让带手机，你还偷偷带进学校看手机。手机没收，比赛后写一万字检讨。不要啊，老师，我知道错了，还不快去参加比赛。小五，你上午在做什么？老师，我今天上午在教室里学习了。嗯，看来也。老师，小五说谎，我这有监控视频。咦，小五，你拿着画笔到我的照片那干什么？我们是好闺蜜，没想到你竟然画花我的照片。不是的，冰公主，你误会了。我不是去画你的照片的，比比东，你的监控怎么只有这一段？后面的呢？后面没有了，这个监控坏了，我拿去修，才看到这段视频。老师，真的不是我，事情是这样的。小五，冰公主让你拿画笔到展示区，她要做个海报。可是我到了展示区，没看到冰公主，就把画笔放到她的照片下面了。老师，真的不是我画的。可是小五，我没有要画笔啊！小五，你还记得那个声音吗？老师，那个声音我听着怪怪的，听不出是谁的声音。对了，放完画笔后，我碰见唐三哥哥了。没错，老师，我能替小五作证。他和我一起回教室的时候，冰公主的照片还是好的。那看来也不是小五，你快去参加比赛吧。好的，老师。老师，我也不是参赛选手。而且上午我手受伤了，在医务室，肯定也不是我做的。看来也不是你。那会是谁画花了我的照片？冰公主，咱们再去别的地方看看。<笑>老师，冰公主也太笨了，就是我干的，让她和我家小雪争选美冠军，可惜没线，害成小五拆监控还把手弄伤了，太倒霉了。我警告你们，谁都不许告诉老师是我做的，不然我就把你们的手机屏都画花。我家小雪一定是选美比赛冠军。我们得胜了，我们要去找妈妈。你们等等，你们谁是我的宝宝？妈妈，妈妈，我是谁的宝宝？带我回家吧。啊、不对，不对，我只有一个金鱼宝宝。妈妈，我是金鱼宝宝。不对，我才是。婷婷，你们别吵了，让我想想金鱼宝宝有什么特点呢？谁是我的金鱼宝宝？对呀、啊，谢谢小伙伴告诉我。我的金鱼宝宝是有鱼尾的，金鱼冰公主，快和我回家吧！太好了，我找到妈妈了，真羡慕金鱼冰公主。是啊，我们的妈妈在哪呢？我是猫妈妈，我的孩子你在哪呀？妈妈，我是你的孩子。你们别跟我争，我才是猫宝宝。凭什么？你们看，我和猫妈妈都是有尾巴的，你们没有尾巴，当然不是猫宝宝。没错，小猫五六七，快和妈妈回家吧。妈妈给你抓了好多小老鼠呢，我才不要吃老鼠呢！还好我不是猫宝宝。可是我们的妈妈怎么还不来啊？她是不是把我们忘了？没忘没忘，妈妈走得慢。我是小鸭妈妈，谁是我的小鸭宝宝啊？妈妈，我是你的宝宝。宝宝不对不对，我记得我只有一个宝宝啊。妈妈，你看我有翅膀。妈妈，我也有翅膀。好吧，看来你们都是我的宝宝。
，那快跟我回家吧。太好了，我们都找到妈妈了。是啊，终于不用再等了。我的小鸟宝宝，你在哪啊？老爷爷，你看到我的小鸟宝宝了吗？小鸟妈妈，所有的宝宝都已经有妈妈回家了。怎么会这样？我的小鸟宝宝去哪了？谁能告诉我啊？天太热了，宝宝们，快下水游泳吧。太好了，我最喜欢游泳了。小鸭、小五，你怎么不下水呀、啊？妈妈，我不会游泳啊！怎么可能？我们小鸭子都是游泳高手，最喜欢在水里了。可是我真的不会游泳啊！难道我不是小鸭宝宝吗？这我也不清楚。有人知道小五是什么宝宝吗？小五，你看，他们都说你是会飞的小鸟宝宝。真的吗？太好了，谢谢小伙伴。我现在就去天空之国找我真正的妈妈。妈妈，妈妈，你在哪呀、啊？小五，妈妈终于找到你了。不对，不对，小五，我才是你的小鸟妈妈。不对，不对，小五，你没有妈妈，你只有我这个小鸟爸爸。这是怎么回事？他们都有翅膀，都能飞，他们谁才是我的妈妈呀？有了，我的小鸟妈妈唱歌最好听了。你们谁唱歌最好听，谁就是我的妈妈。好吧。我先来。怪之轻，我愿不怕夜行，刀困住，我自弹自唱。还是我唱吧。你总是如此，如此，如此的浪漫。该我了。当我爱，我愿意，我浪漫。停停停！你们唱歌都好难听，你们都不是我的妈妈。谁说的？我觉得我唱歌就是最好听的。小鸟宝宝。妈妈终于找到你了，咦，怎么又有一个人说是我妈妈？小鸟宝宝小五，我真的是你的妈妈，我找你找的好辛苦，不信你问问别人。他说的是真的吗？他真的是我的小鸟妈妈吗？老师，我们来当公主了。你们,你们是小伙伴选出来的后辈公主，快点选你们的公主套装吧。红色是热情公主套装，粉色是帮助公主套装，蓝色是理智公主套装，金色是希望公主套装。老师，我想给别人带来希望，我想要希望公主。不行，小五，我是金色的头发，这个套装我穿才最漂亮，所以金色的套装最适合我穿。那那好吧，那我就选粉色的，帮助公主套装，多帮助别人也是很好的。好了，你们已经是后辈公主了，一个星期后，小伙伴们会选择你们中的一人成为真正的公主的。那一定是我，我现在这么漂亮，小伙伴们一定会选择我的。One week later， 小五，你还是放弃吧。这个星期有好多人夸我漂亮，能当公主啦。谁能当公主，一会就知道了。我来选公主啦。五六七，你不是说我漂亮吗？快给我投票吧。嗯，小五不配当帮助公主，我正准备给你投票呢。五六七，我怎么不配当帮助公主啦？哼，说起来就生气。五六七，把这个鸡腿给我。这是我刚买的，我才不给你呢。这个你不能吃，快给我！不给不给！你怎么不听呢？快给我！小狗给你吃吧。哎呀，有人摔倒了。小五，你抢我的鸡腿，喂小狗，你帮助我什么了？是啊，小五，你是帮助小狗的帮助公主吗？不是的，五六七，当时有人摔倒了，我没来得及跟你解释，事情是这样的。哎呀，我的鸡腿怎么掉地上了？不行，我得赶紧捡起来。这都是钱啊！老板，我要买个鸡腿。太好了，这个鸡腿最大了，卖给你吧。谢谢老板。<笑>这个老板太坏了，怎么能把脏的鸡腿卖给五六七呢？你吃了会坏肚子的，我得去阻止他。掉地上的鸡腿人不能吃，但小狗是可以吃的。我怕你坏肚子，想帮助你，才把鸡腿扔给小狗的。那个老板后来也被坏人管理局给带走了。原来是这样啊！对不起，小五，我误会你了。我这张票投给你，谢谢你，五六七。哼，喜欢我的人多了，一会就会有人给我投票了。我来给宝贝女儿投票了。妈妈，你倒是投票啊！糟了，乖女儿，我的票落家里了，我这就回去拿。妈妈，你也太笨了！我来给公主投票了。小强，快给我投票吧！不要，我才不给你投票呢。
，千仞雪，我书包不见了，你帮我找找吧。”小强，你烦不烦？没看到我在这忙着拉明天的公主选票吗？小强，我帮你找吧。你今天除了学校，还去过哪里？我还去过图书馆和蛋糕店。这样，那我去蛋糕店找，你去图书馆找，这样可以更快些。好的，小五，多亏了小五的帮助，我才能找到书包，所以我给小五投票。谢谢你，小强。姐姐们，我也来投票啦。王默，你要给谁投票啊？我就差一票了，我要投给小雪姐姐。为什么呀？哥哥，哥哥，你就把手机再给我玩一会吧。妹妹，你都玩好久了，该歇歇了。是啊，王默，我们要保护自己的眼睛。你们也太过分了，王默多玩一会怎么了？我们满足他的希望，让他开心不是更好？对呀、啊，哥哥，快把手机给我，还是小雪姐姐最好啦。我就喜欢小雪姐姐，我要给你投票。谢谢你，王默。小公主们，我来了。老奶奶，快把票投给我吧，我可是帮你捡到钥匙了。不、哦。我要把票投给小五。咦，好大一串钥匙！对了，我在这等着钥匙的施主过来，他一定会好好感谢我的，我就能买那个好看的发卡了。小姑娘，你看到一串钥匙了吗？是不是这个？太好了，就是这个。谢谢你，小姑娘。不用谢，给我十个狗头币就好了。为什么？我等你这么久。难道不值得你好好感谢感谢我吗？可是你不是希望公主吗？对呀、啊，所以我希望你感谢我啊。你你太过分了，小五和你不一样，他是真心的帮助别人，所以我给小五投票。太好了，我集齐三张票了，我是真正的公主。不行，这张票是我的，明明是我帮了他。啊、千仞雪。你怎么能抢我的票？快还给我！不还不还，这就是我的。乖女儿，妈妈终于把票找到了。太好了，我先集齐三张票了，我才是史莱克王国的真公主。千仞雪，你怎么能这样？你犯规了，这样小伙伴们是不会喜欢你的。哼，你胡说，我就是真公主，我最漂亮了，所有人都会喜欢我的。你是史莱克的王子，爷爷给你挑选了一个王妃。唐三哥哥，我们也给你挑选了一个王妃。什么？你们都给我挑选了王妃，在哪呢？他们都在外面呢。唐三，这是武魂殿的小雪公主，不但家世好，人更漂亮。唐三哥哥，这是小五姐姐，她最善良可爱。是啊，她是我们最喜欢的姐姐，我们希望她能成为你的王妃。唐三，你来选择吧。可是我并不了解他们啊。没事的，唐三。他们会和我们一起生活一段时间，你们互相了解一下，再做出选择，好吧？我千仞雪可是武魂殿的公主，天生就是王妃，哪来的丑小五竟然敢跟我争？还有那两个破小孩，等我成了王妃，看我怎么收拾他们！大家慢点，食物还有很多。小妹妹，这是你的食物，谢谢你，小五姐姐。小五姐姐太善良了。竟然把首饰都卖了，买粮食帮助大家。嗯，这个小五真的不错。哼，不就是装善良吗？我也会。小五妹妹，你歇一会儿，我来帮你。好的，小雪姐姐。哎呀，太臭了！这些人都不洗澡吗？我要被熏吐了。抓紧发完了，我要回去洗澡。小五、小雪，明天我要去巡视王国，你们谁陪我去？我们要在家学习，也需要人陪。这么热的天，在外边风吹日晒的，我会被晒黑的。在家还能有机会和唐三哥哥一起。<笑>我学习最好了，我陪五六七和小强弟弟学习吧。好吧，那我陪爷爷外出。小雪姐姐，你看这道题怎么做啊？我哪会啊？这两个孩子太烦人了。等我成了王妃，一定把他们都赶出去。五六七，小强，我看你们学习很累了。要好好休息，我这有手机给你们玩吧。可是小五姐姐和唐三哥哥不让我们玩手机，他们又不在，你们听我的。小雪姐姐，你太好了，我们早就想玩了。终于把他们打发走了，我现在就去找我的王子哥哥。爷爷，这是解暑的梨汤，你尝尝。小五，你还没休息啊？今天你一直照顾我走了那么远的路
，太辛苦了。没事的，爷爷，我不累。今天太热了，我怕您中暑，喝点梨汤解解暑吧。不错，梨汤煮得很好。小屋你也好好休息吧，明天还要照顾五六七他们呢。嗯，我知道了，爷爷。五六七小强，快来吃饭吧。哇，小五姐姐，这都是你做的，闻着好香啊！是啊，小五姐姐，你手好巧啊！哼，这些有什么好吃的？你们看我给你们带回了什么？哇，汉堡、薯条、可乐，还有辣条，都是我们喜欢吃的。谢谢你，小雪姐姐。还好，今天逛街把吃剩下的汉堡都打包回来了，不然就让臭小五出风头了。可是五六七小强，这些食物吃多了对身体不好。什么不好？臭小五。你是不是不舍得给弟弟们花钱买吃的，就故意吓唬他们？五六七小强，你们听我的，随便吃，喜欢以后姐姐再给你们买。小雪姐姐，你太好了！不，不是这样的，我没有。<笑>小五太笨了，还有两个臭小子，等我成了王妃，我一分钱都不会给你们花，一定要把你们都赶出去。小五、小雪，你们在王宫里住了这么久了，是时候在你们两个之中选王妃了。爷爷，弟弟们，你们有什么意见吗？唐三，这次我觉得小五更适合当你的王妃。不对，唐三哥哥，我们更喜欢小雪姐姐、啊。你们的选择怎么都变了，这可怎么办？小伙伴们，小雪和小五到底谁才更适合当我的王妃？好难选啊！<笑>为什么要抓我们？快放我们出去！假逼公主，假小五，假五六七，假逼比东，你们这些假美人鱼，快给我离开大海！海神哥哥，我们真的是美人鱼。很好，既然你们都不承认，那我就用魔镜来检查。从冰公主开始吧。好啊，原来冰公主你是假美人鱼。海神哥哥，不是的，我真的是美人鱼。你还不承认？那为什么魔镜会发出警报红光？可能是因为这个吧。水晶鞋。我们美人鱼穿不了鞋，你还不承认自己是假的？不是的，海神哥哥，事情是这样的。从此，灰姑娘和王子过上了幸福的生活。孩子，灰姑娘的故事讲完了，快睡觉吧。妈妈，灰姑娘的水晶鞋是不是特别漂亮啊？为什么我们人鱼就穿不了鞋呢？孩子，我们的鱼尾和水晶鞋一样漂亮。你看，这是妈妈收藏的水晶鞋。你好好睡觉。妈妈就把它送给你，真的太好了，妈妈，我现在就好好睡觉，你快把这个漂亮的水晶鞋送给我吧，我真的很喜欢这个漂亮的水晶鞋，所以就一直戴在身上。原来是这样，怪不得魔镜闪红光，看来你是真的美人鱼。接下来是小五美人鱼，原来你才是假冒的美人鱼。不是的，海神哥哥，我是真的美人鱼，是因为这个魔镜才提示的。这是什么？这是布娃娃。咦，这里怎么有个人类晕倒了？这有鲨鱼太危险了。你醒了？你是谁？我是小五美人鱼，看你晕倒在大海里，我怕你有危险，救救你回家了。谢谢你，小五美人鱼，我叫王墨。我和家人出海旅游，结果不小心掉下大海了。那你的家人一定很担心你，我这就送你去找家人吧。谢谢你，小五美人鱼，你真的太好了。这是我最喜欢的布娃娃，送给你，以后我们就是好朋友了。好可爱，谢谢你，王墨。这个是我的好朋友王墨送给我的，所以我就一直带在身上了。小五美人鱼，你做的很好，看来也不是你。现在只有五六七美人鱼和比比东美人鱼了。五六七美人鱼，原来你是假冒的，不是我，不是我，我是真的美人鱼。那你身上带了什么东西，能证明你是被冤枉？这个，这个，是因为这个鱼尾吗？什么？五六七，你的鱼尾怎么这么丑呢？还不是因为人类把我们纳的大海污染了，我的鱼尾才变丑了。没办法，我才带上这个假鱼尾到你们这片干净的大海。不行，海神哥哥。据说这种污染是可以传染的，我可不想我的鱼尾也变成这么丑。这样吧，五六七美人鱼，我把你传送到大海的另一边，那里没有污染，也没有别的美人鱼，这样我们就都安全了。好吧，谢谢你，海神哥哥。我给大家发美人鱼的专属红包。
，好危险啊！我还以为自己一定会被发现呢。咦，魔镜怎么还有红光闪现？难道还有假的美人鱼在这里？会是谁呢？糟了，刚大意了。奇怪，魔镜怎么又不闪红光了？海神哥哥，你看错了，我们没看到魔镜闪红光。难道是我眼花了？还好，我有暗黑能量能屏蔽检测，就是太耗能量了。我一定要坚持住。美人鱼的专属红包可全都是超级大珍珠啊！你们谁都不要告诉海神我是假的，更不要消耗我的暗黑能量。我怎么还是觉得哪里有问题？这些红包来之不易，小伙伴们，我到底要不要把红包给他们？我们来选房子了。子了你们等等，我必须先选。咦，这是什么房子？怎么都在云彩上面？这可怎么住啊？比比东，这可是我们小精灵特有的魔法房子，想要住进里面，得先有魔法翅膀才可以。魔法翅膀，小精灵，我们都没有翅膀，这可怎么办？你们看到天空上的翅膀了吗？只要回答出翅膀对应的问题，就能获得翅膀了。金色的翅膀好漂亮，不行，臭小五，金色的翅膀我喜欢，我要回答金色翅膀的问题。九加九等于几？哎呀，好难啊，我得用手指想想。白色翅膀问题，九减去九肯定是等于零了。回答正确。哇，我有翅膀了，太帅了！我去房子里了。哼、啊，得意什么？早知道我也选白色翅膀好了。那我就选粉色翅膀吧。九乘以零等于多少呢？是等于九吗？我不确定对啊。小伙伴们，你们谁知道能告诉我一下吗？我听到了，原来任何数字乘以零都等于零。谢谢小伙伴们。小精灵，粉色翅膀的答案是零。回答正确。不行，小精灵。小五作弊，是小伙伴们告诉他答案了。可是小精灵也没说不准许别人帮助啊。小五说的没错，小伙伴的帮助是符合规则的。太好了，我也有翅膀了。可恶，小伙伴们，你们也帮帮我，九加九到底等于几呀、啊？啊啊啊！怎么没有小伙伴说话呢？小精灵，是不是你出的题太难了？他们都不知道答案。不是的，比比东，是你总欺负人。所以小伙伴们都不愿意帮你，我要去我的房子了。可恶的臭小五，竟然嘲讽我，我跳。没用的，比比东，没有翅膀你是进不去房子的。凭什么他们都有翅膀？凭什么他们都有房子？我不服。<笑>臭小五，快从房子里滚出去！我要你的房子。比比东，你你怎么有黑色翅膀，还能进我的房子？当然是。为了抢你的房子，我数三个数，不走别怪我不客气。三，你你太过分了，我要去告诉小精灵。非逼我动手，这个房子是我的了。比比东，你怎么在我的房子里？废话真多。什么？这个房子也是我的了，我要好好休息了。比比东，不能停。那些不帮你的小伙伴的房子，你都要抢过来。对，他们的房子也都是我的，我这就去抢。小精灵建造的房子都是我的啦，让他再和我作对。小精灵，快帮帮我们吧！小五，你们怎么啦？小精灵，比比东把我们从房子里面赶出来，抢占了我们的房子。什么？比比东没有得到翅膀，怎么能进你们的房子呢？我这就用魔镜看看。比比东，是不是觉得不公平？我这里有黑色的翅膀，你要不要？鬼新娘，黑色翅膀能进云上的房子吗？当然，带上它所有的房子，你都能进去。真的，太好了，我要黑色翅膀。想要翅膀，你需要帮我把小伙伴们的房子都抢过来。这不太好吧？抢东西是不对的。你刚才不还觉得不公平吗？他们嘲讽你不帮你，当然要抢他们的房子。看着我的眼睛。暗黑魔法，你说的太对了，我这就去把他们所有的房子都抢过来。原来是鬼新娘迷惑比比东，这可怎么办？比比东现在被暗黑魔法迷失了心智，我们怎么才能阻止他啊？比比东的暗黑能量都来自他黑色的翅膀，我们想办法把金色的翅膀给他换上，就能破除魔法控制了。那太好了。小伙伴们，快帮我们一起解开金色翅膀的问题吧！谢谢大家了。老师，老师不好了，怎么了？
：“老师，我们是不是中毒了？我突然就变成蓝色了，我变成红色了，我变成金色了，我变成紫色了。”小五，没想到是你，侍卫快来，把小五抓起来。老师，为什么要抓我呀、啊？红色代表善良，蓝色代表理智，金色代表自私邪恶，紫色代表着尊贵。没想到平常最乖巧的小五，竟然变成了金色。这说明原来小五才是隐藏最深的大坏蛋。天啊，小五怎么会这样？太吓人了！和他在一起，我会担心被他伤害的。我我不是这样的，我不是坏人。小伙伴们都知道我没伤害过别人。臭小五，可能你正密谋一个大计划伤害我们所有人呢。比比东说的不错，侍卫，先把小五关进地牢。小五会是坏人吗？为什么我总觉得有些蹊跷呢？小伙伴们，你们觉得呢？我听到了，我也觉得小五不是坏人，我这就帮小五查清楚。老师，你放我出去吧，我真的不是坏人。小五，最近史莱克发生的坏事都是你做的吧？为了小伙伴们的安全，我不能放你出去。老师，你太过分了，你为什么要把小五关起来？谁说变成金色就是坏人的？小精灵，你别激动，事情是这样的，妈妈给我准备的午餐最好吃了。糟了，我的午餐不见了！我新买的书包好漂亮。我我的书包呢？太过分了！谁把我的黑板都偷走了？没有黑板我怎么上课呀？老师，黑影人太可恶了，所有好东西都被他抢走了。我一定要把这个黑影人找出来，好好惩罚他。可是老师，那个黑影人隐藏在黑影里，我们根本看不清他是谁啊！老师，我来帮你吧。这是我新研究出来的魔法药水，我把它洒在空中，用魔法降雨。只要接触雨水，皮肤就会变色，他的内心世界就会暴露出来。善良的人会变成红色，理智的人会变成蓝色，尊贵的人会变成紫色，内心自私邪恶的人会变成金色。美人鱼帮助我们施展魔法，终于找出了小五这个隐藏的黑影人。可是这个魔法药水准吗？当然准了、啊，唐三学习最好，头脑最冷静。所以变成了蓝色，水王子是叶罗丽的王子，所以变成了尊贵的紫色。小五变成金色，他内心一定是自私邪恶的。这么说，小五真的是隐藏最深的大坏蛋，这也太可怕了。可是把小五总关在地牢也不是办法，那该怎么办呢？小五，你来自星斗森林，我把你传送回去吧，那里弱肉强食才最适合你。既然你们都不相信我，我离开就是了。以后我再也不来人类世界了。传送魔法。老师，小五在哪呢？唐三，美人鱼，你们怎么过来了？对不起，老师，唐三找到我，经过他的帮助，我才知道原来我是红色色盲。红色和金色我分不清楚，实际上金色代表善良，红色代表自私邪恶。啊、什么？这么说，比比东才是那个黑影人，小五是善良的。没错，是这样的。比比东被我们抓了现行，都承认了。小五在哪了？糟了，小五被我传送回星斗森林了。他还说永远不回来了，这可怎么办？我们冤枉了小五，让他伤心了。怎么才能让小五回来呀、啊？是啊，大家一起想想办法，让小五知道我们喜欢他，劝他回来吧。喜欢太阳姐姐还是月亮姐姐？我喜欢月亮姐姐，我要给月亮姐姐一颗小星星。蓉蓉，我可是给你带去了光和热，前几天我还帮助你了呢。天气怎么这么差？我洗的衣服的什么时候才能干啊？我还着急穿呢。蓉蓉，我来帮你。哇，太阳姐姐，谢谢你，你好厉害啊！可是太阳姐姐，你忘了之后的事情了吗？我好渴啊，为什么地上的河流都不见了？因为太阳姐姐一直在天空上，河水都蒸发了。我们去找太阳姐姐。太阳姐姐，你能休息休息吗？再这样下去，我们都没水喝了。不可以，我可是劳动模范，怎么能休息呢？我要坚持工作。太阳姐姐，虽然你帮助了我，可是你总在天上，我们会没水喝的。所以我投月亮姐姐一票。谢谢你，蓉蓉。白眼狼。我努力工作有什么错？我也来投票了，我给月亮姐姐一颗小星星。五六七，你不是说最喜欢白天吗？
：“是啊，白天可以玩游戏，我当然喜欢白天，可是我也要睡觉啊。”太阳姐姐，你能回去休息休息吗？我已经好几天没睡觉了。你在天上这么亮，我没法睡觉，我好困啊。不行，我要坚持我的工作，做最勤劳的姐姐。只有月亮姐姐在天空的时候，我才能睡个好觉，所以我要把小星星投给月亮姐姐。谢谢你，五六七。啊，喜欢月亮姐姐的都是想偷懒的人。谁说的？我也喜欢月亮姐姐，我也给月亮姐姐一颗小星星。小雪，你种的树可是我帮你长大的。小树，小树，你要快快长大啊！我还等着吃苹果呢。小雪，我来帮你呀、啊。我的阳光可以促进植物生长，真的吗？谢谢你，太阳姐姐，看我的吧！哇，太棒了！我的树长大了，一定能结好多苹果。我帮了你，你怎么能不给我小星星啊？我还没让你陪我苹果树呢。小雪，你怎么在这哭啊？唐三哥哥，我的苹果树怎么变成这样了？我吃不到苹果了。太阳姐姐一直在天空上，地面又热又缺少水分，植物都被晒死了。都是因为你一直在天空上，我的苹果树才会枯萎的。我不喜欢你，我我又不是故意的。我也不喜欢你，我喜欢月亮姐姐。我给月亮姐姐一颗小星星。冰公主，我又怎么得罪你了？你一直都在天空上，我的冰雪世界都被你的热量融化了。现在那里只有沙粒和石头。我怎么可能喜欢你，月亮姐姐？冰雪世界欢迎你去做客，谢谢你，冰公主。啊、太过分了！我努力工作，给童话世界带来温暖和光明，他们还这么讨厌我，我要回去了，再也不来童话世界了。太阳姐姐，你等等，没有你，大地是无法诞生生命的，没有你，我也会暗淡无光。这两颗小星星送给你，他们也一样喜欢你，只是你太努力了。才会给他们带来了伤害。那好吧，以后咱们轮流在天空上，这样我也能休息休息。小伙伴们，太阳和月亮对于人类都是特别重要的。你更喜欢白天还是更喜欢黑夜呢？我们来睡午觉吧。咦，这里怎么没有床？只有石头、木板和仙人掌，这怎么睡呀、啊？石头和木板还能躺下，可是仙人掌都是刺着，怎么躺下啊？你这么一说，我觉得木板床还挺好。我要抢木板床。哎呀，怎么不让我躺下呀？比比东，你看这些床上面都有算式，木板床上的算式是五减三等于二。冰公主的头上是数字二，这个床只能白小纯睡。太好了，我不用睡仙人掌了，我要睡觉了。这么说我是六，石头床是四加二等于六，我只能睡石头床了。小五，你惨了，你要睡仙人掌了，我要看小五被扎成刺猬，太好玩了。<笑>哎呀，仙人掌这么多次，我怎么睡啊？小五，你如果能再说出两个等于九的算式，并且给我些能量，我可以升级哦。真的吗？太好了，等于九的算式有什么呢？小伙伴们，你们能帮我想想吗？有了，我听到小伙伴们告诉我了，四加五等于九，十减一等于九，我再给仙人掌能量。哇，仙人掌开花了，好漂亮的鲜花床！这不公平，为什么小五能睡软软漂亮的鲜花床？是啊，木板床太硬了，我们也要升级床。小伙伴们也帮我们想想吧。我知道了，一加一等于二，三减一等于二，能量输入。耶，我的床也升级了。虽然没有鲜花床好看，不过终于可以舒服的睡觉了。咦，小伙伴们怎么不帮我想啊？因为你刚才嘲笑别人，小伙伴们不喜欢你。不要啊，我不嘲笑别人了还不行吗？比比东，我帮你吧。三加三等于六，一加五等于六。太好了，小五，你再借我些能量吧。好吧，我也升级床了。啊这是怎么回事？为什么你们的床升级了都变好变软了，就我的床变成大石头了？这不还是石头吗？这不公平！没办法，谁让你头上的数字是六和石头床的答案一样呢？快点睡觉吧，我盖鲜花被子。
，我盖棉被字。可恶，我的被子也是石头的。他们都睡着了，我这么硬的床和被子一点都不舒服，我怎么睡啊？有了，我的数字是六，我旋转一下，我抢。啊！我怎么被挤下床了？小五，现在我头上是九，你头上是六了。你去睡石头床吧，我要好好睡觉了。比比东，你欺负人！我刚还帮你了呢。你帮我升级的石头床，我送给你了。反正鲜花床是我的了。比比东，你怎么能这样呢？自己不喜欢的就给别人，这样小伙伴都会讨厌你，扔你狗头的。啊、他们才不敢呢！刚才都不帮我，我看谁敢扔狗头就教训谁。我要睡觉了，比比东太讨厌了。要是石头床能再升级就好了。我试试吧，七减一等于六，八减二等于六，再输入些能量。哇，真的升级了！天啊，竟然是云朵床，我还从来没见过云朵做的床，看起来好漂亮，好舒服。什么？云朵床？我也想睡，我要抢回来。咦，我怎么动不了？小五，快上床睡觉吧。云朵床好柔软啊。为什么我的床又变成仙人掌了？比比东，你太坏了！小伙伴们不喜欢你，仙人掌的花朵就凋谢了。不要啊，好渣呀！小伙伴们，我知道错了，快帮我把床再变回来吧。